So I'm diligent and obedient, or at least I try. I wish I had a dime for the times I've been criticized. They love to hate, I don't care what they say. Laugh while I listen, staying in my lane with the Lord. I'm in the spirit. Never mind, I'm thinking twice, I'm on a rise. Yeah. Les amis, j'étais en train de prier, enfin du coup j'ai fini et je me suis dit il faut absolument que je partage ce message du jour avec vous. Du coup, pour tous ceux qui ne savent pas, ça c'est euh, un livre que je lis en parallèle de ma Bible. Et du coup, c'est un moment avec Jésus, j'ai mis, déjà mis le lien dans ma barre de description, euh, oui, dans ma barre de description, donc allez-y, c'est sur Amazon, c'est là-bas que j'ai pris. Du coup, en fait, ce qui m'a marqué ici, en fait, c'est que j'ai remarqué que... Avant, je, commençais, enfin, je me levais et je faisais ma to-do list et j'étais frustrée à la fin de la journée parce que je n'avais jamais le temps de faire tout ce que j'avais prévu de faire et ça m'énervait, etc. Et puis, je ne sais pas comment ni pourquoi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a dû me toucher. Et du coup, j'ai commencé à inclure dans ma prière, Seigneur, fais en sorte que, je dis littéralement ça le matin, Seigneur, fais en sorte que je puisse pouvoir suivre ta to-do list aujourd'hui et non la mienne, que je puisse pouvoir faire ce que tu as prévu pour moi et non ce que moi j'ai prévu de faire parce que bah, c'est ce que toi, ce que tu as prévu qui est le plus important. Moi, je peux prévoir de faire 70 millions de choses, mais en vrai, de vrai, à la fin de la journée, il ne s'en passera que trois parce que tu connais mon état de fatigue, tu connais mon état mental, physique, tu sais ce que je suis capable de faire en une journée ou pas. Et dites-vous que les amis, depuis que, à, depuis que j'ai commencé à prier comme ça, mais quand je vous dis que je passe de meilleures journées, je suis choquée. Donc je me suis dit, je vais partager avec vous ces petites prières que vous pouvez faire le matin et pour que Dieu vraiment, il vous guide et que vous passiez une journée que lui, il a prévu en fait. Parce que quand c'est quelque chose que lui, il a prévu, tu n'es pas frustré à la fin de la journée en mode, ah, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais en fait, si, tu as fait exactement ce que tu devais faire aujourd'hui parce que c'est ce que Dieu voulait que tu fasses. Et je vais vous parler donc de ce passage-ci. Ça dit ici... Euh, tu gaspilles une grande partie de ton énergie et de ton temps à planifier de façon obsessionnelle ton existence. Lorsque tu me laisses diriger tes pas, tu es libre de jouir de ma présence et de découvrir ce que j'ai prévu pour toi en ce jour. Mais c'est tellement, mais tellement vrai. Et encore ici, ça dit, si tu te tournes vers moi, tu verras que je te montrerai ce qui doit être accompli maintenant et ce qui peut être remis à plus tard. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Donc en gros, si tu te tournes vers lui... Dès le matin, en priant, lui demandant ce que il a prévu pour toi aujourd'hui, qu'il te guide que tu fasses ce que lui l'a décidé et non ce que toi tu veux faire, tu verras que il va te montrer ce qui doit être accompli maintenant. En gros, il va te montrer les priorités et ce qui n'est pas vraiment une priorité. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on a tendance à vouloir. Le problème c'est qu'on a tendance à vouloir tout faire une seule fois. Mais sauf qu'en fait, on comprend pas que. Il bah, y a plusieurs choses qui peuvent arriver dans la journée. Quelqu'un peut t'appeler, finalement, tu dois laisser tous tes plans et tu dois faire autre chose. Et tu vas être frustré en mode, ah non, j'avais prévu de faire ça, maintenant je dois faire ci, faire ça. Ou bien tu te réveilles le matin, ton enfant, il ne sent pas bien, il reste à la maison, donc toi aussi tu restes à la maison et tu ne peux pas faire ça. Mais on va se frustrer, on va se dire, ah mais non, j'avais prévu de faire ci, faire ça et tout. Mais en fait, non, ce n'est pas ce que tu avais prévu. C'est toi, Dieu, il avait prévu qu'aujourd'hui tu te poses et que tu restes avec ton enfant parce qu'il se sent pas bien. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Franchement, moi, ça me touche trop. Et franchement, depuis que je fais cette prière le matin, mes journées se passent beaucoup mieux parce que du coup, j'accepte que c'est pas moi qui décide de ma vie, c'est pas moi qui planifie ce que j'ai à faire, mais que c'est Dieu qui le fait et que je reçois juste ce qu'il a prévu pour moi. Ça ne m'empêche pas de faire des to-do list. Aujourd'hui, j'ai une to-do list de fou. D'ailleurs, quand je vais sortir, je vais vous montrer ce que j'ai à faire. Je vais vous dire ça. Mais s'il faut dans les cinq choses que j'ai à faire, je n'en ferai que trois parce qu'il sait qu'aujourd'hui, je dois en faire que Trois, je laisserai. Et dans les cinq choses que j'ai à faire aujourd'hui, je devais le faire depuis la semaine dernière, mais finalement, je le fais qu'aujourd'hui, tout simplement parce que comme c'est écrit ici, je te montrerai ce qui doit être accompli maintenant et ce qui peut être remis à plus tard. Donc, il a remis les choses de la semaine dernière à aujourd'hui parce qu'il sait qu'aujourd'hui, j'étais beaucoup plus disponible, j'avais beaucoup plus de temps, j'allais pas me presser, j'allais pas stresser, j'allais pas me fatiguer. Anyway, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de parler, mais bon, je pense que je suis en train de parler à quelqu'un comme d'habitude. J'aime bien me laisser guider par l'esprit pour qu'il puisse pouvoir vous toucher. Ça me fait toujours chaud à cœur quand je vois à quel point je reçois des messages qui vous êtes en train de me dire Oh, mais Dalia, tu sais pas, et tout ça m'a touché. C'était vraiment une réponse à mes prières et tout. Franchement, disons juste gloire à Dieu. Tout ce que j'ai à dire, c'est gloire à Dieu. Moi, je suis juste un instrument de Dieu. Je veux juste suivre ce que lui, il a prévu pour moi. Et euh, si ce qu'il a prévu pour moi, c'est de faire ce message, parce qu'il sait que ça va toucher telle personne, c'est encore mieux. Donc voilà. Anyway, euh, voilà, je vous laisse. On se retrouve plus tard. A few moments later. Moi, je vous dis qu'il fait 36 degrés aujourd'hui. Bonjour, d'ailleurs, je n'ai pas dit bonjour. <rire> bonjour, bienvenue dans un autre weekly vlog. Euh, weekly vlog, non, daily vlog. 
ce sera juste aujourd'hui le vlog. Quand je vous dis qu'il fait euh, 30, 36 degrés aujourd'hui, ici, il fait trop chaud. Et quand je vous dis que je dois mettre une wig, j'ai envie de pleurer. Et j'ai envie de pleurer, tout simplement parce que j'ai pas envie de mettre une wig, j'ai trop chaud. C'est pour ça que je filme beaucoup moins ces temps-ci. Parce que il faut que je sois assez présentable. Je peux pas juste être en là, tu vois, tout le temps devant ma caméra. Et euh, c'est relou parce que si je veux être présentable, il faut que je mette une wig. Ou euh, que je fasse une coiffure avec mes cheveux ou quoi que ce soit. Ou que mes nattes soient bien. Et récemment, ils n'étaient pas top top mes nattes. Je viens tout juste de les refaire. Ma mère me les a refaits. Bref, je sais même pas pourquoi est-ce que je parle parce que mon problème sera réglé d'ici euh, la semaine prochaine. Vous allez le voir dans le prochain vlog normalement. Je vais me faire les micro locks comme je vous avais dit. J'ai utilisé ce produit, c'est la seule chose que j'utilise quand il fait aussi chaud que ça. C'est euh, une mousse tint, c'est juste pour euh, faire la couleur de ma tulle. Comme ça, ce ne sera pas trop blanc et c'est tout. Et là, je vais laisser poser deux secondes et après je vais enlever. Je ne mets pas de colle sur la wig tout simplement parce qu'il fait trop chaud et je sens que quand je serai déjà sur le chemin de retour, je peux l'enlever dans la voiture. C'est comme ça que je fais. <rire> la dernière fois, je suis allée chercher ma mère. Une fois qu'elle est arrivée, j'ai enlevé la wig. On était dans la voiture, j'ai enlevé la wig. Je lui ai dit, maman, je peux pas, je peux pas. Eh, hey, I'm so ghetto. Franchement, il n'y a pas à faire ça. Bref, euh, les amis. Aujourd'hui, c'est un daily vlog. Comme vous avez pu voir, j'ai commencé ce matin par faire ma prière. Je suis bien contente de l'avoir fait. Lire la parole un petit peu. Et euh, ensuite, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Et après, j'étais au téléphone avec euh, un appel euh, qu'on devait faire avec Armel. Voilà, on va dire ça comme ça. Armel en tété. Et après, c'est tout. J'ai mangé mon petit déjeuner. Et là, c'est l'heure de sortir pour moi. Je vais partir. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. En fait, vu que, comme je vous ai dit, je suis de plus en plus KO. Je ne vais pas faire de weekly vlog si j'ai pas quelque chose à vlogger toute la semaine. Donc autant faire des daily vlogs, c'est plus simple. Donc voilà. Et ce ne sera pas forcément très long. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, pas mal de petites choses à faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une petite liste à faire. Mais bon, on verra ce que Dieu me permet de faire, de ce qu'il a décidé que je fasse. <rire> Donc déjà, ça a un petit peu mal commencé tout simplement parce qu'Armel est partie déposer ce matin les enfants. Et euh, on a perdu une roue. La roue, elle s'est cassée. Enfin, il y avait un, un clou. Voilà, bon. Il y a pas mal de travaux ces temps-ci vers chez nous. Du coup, ça fait que euh, je suis sûre que ça vient de là les, les clous. Bref, il faut qu'Armel aille arranger la voiture du coup. Heureusement qu'on avait déjà payé les roues. On ne les avait juste pas encore arrangées. Vous voyez comme quoi. On n'avait pas eu le temps de repartir. Ça fait peut-être un mois qu'on avait déjà payé les quatre roues à changer chez Range. Mon Dieu, j'ai du mal à parler. Et euh, on n'avait juste pas eu le temps et on s'était dit on va le faire plus tard, plus tard, plus tard. Et là, du coup, ça tombe bien parce que ça a déjà été payé. Du coup, on n'est pas inquiet. Il faut juste aller le changer. Du coup, Armel, là, tu changes la roue. J'étais là, mon Dieu. Tu vois, heureusement que c'est. Enfin, là, pour quelqu'un peut-être qui ne croit pas ou qui ne s'en rend... rend pas compte ou qui ne voit pas Dieu dans les petites choses de la vie, moi, personnellement, je vois Dieu dans ça. Genre, c'est moi qui vais déposer les enfants tous les jours. Aujourd'hui, j'étais là, vas-y, je vais les déposer. Après, j'étais là, vas-y, flemme. Du coup, c'est Armel qui est parti les déposer. Ça aurait pu arriver hier, la roue crevée. Je vais les déposer tous les jours, je vais les récupérer tous les jours. Ça aurait pu être arrivé hier. J'ai plus de chances que ça m'arrive à moi que ça m'arrive à Armel. Et vous allez me dire, comme par hasard, là, c'est arrivé à Armel. Donc, c'est tombé sur Armel qu'il fallait que ce soit lui qui aille déposer l'enfant, que ça crève à lui. Et comme ça, c'est lui qui a la chance. Vous allez me dire, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est Dieu qui te protège. Ça, c'est Dieu qui me protège. Il, il sait que si c'est moi, ben, lui-même, il sait d'abord que c'est pas possible. Donc, vraiment, entre lui et moi, on sait que c'est pas possible que ça arrive sur moi parce que ça arrive sur moi. Comment est-ce que je vais faire Je vais paniquer, je suis enceinte, je suis fatiguée, j'ai chaud. Tu me vois en train de changer une roue Heck no donc vraiment, gloire à Dieu, merci Seigneur. J'ai dit tout ce que j'ai dit à Armel quand il m'a dit ça, je suis en mode, je suis contente que ce soit toi et que ce soit pas moi. Je vais dire gloire à Dieu parce que vraiment, euh, je suis vraiment très contente. Anyway, donc voilà, donc les roues, il faut changer, donc Armel va aller le faire. Donc je vais prendre la, la voiture euh, d'appoint, enfin d'appoint, la voiture en attendant, vu que l'autre ne marche pas techniquement, Armel va la changer. Et j'ai un petit peu peur parce que je n'ai encore jamais conduit, enfin j'ai encore pas conduit une autre voiture qui n'était pas la mienne. Donc je suis en mode, euh, heureusement que c'est une automatique, ça tombe vraiment à point. Donc, euh, heureusement que c'est l'automatique. Bref, donc pas mal de petites choses à faire. Je vais aller faire mes ongles parce que j'en ai marre de ça. Et surtout, ils sont trop longs. Euh, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est mes ongles naturels. Regardez à l'intérieur parce que vous allez peut-être euh, pas vouloir me croire. Il n'y a pas d'extension, quoi que ce soit. Donc, c'est mes ongles naturels. La raison pour laquelle vous voyez que ça a poussé comme ça, tout simplement, c'est parce que... Euh, comme une... En fait, ça s'appelle... Si vous voulez faire la même chose chez votre prothésiste angulaire, c'est une... Euh, c'est un renforcement avec gel ou un gainage, ça dépend comment est-ce que les prothésistes ongulaires appellent ça. 
Et du coup, euh, en gros, tout ce qu'ils font, c'est mettre du gel sur tes doigts. Enfin, c'est pas du gel, c'est du gel X. Bref, acrygel. Bref, quelque chose un peu moins fort que le gel. Du coup, c'est pas du gel vraiment. Et mettre ça sur tes propres ongles. Comme ça, ça permet que tes ongles soient vraiment durs et que ça se casse pas. Tu vois, ça se plie pas, ça se casse pas et ça pousse. Et moi, j'ai commencé à faire ça il y a peut-être deux mois, je crois. Vous avez, vous avez, ceux qui ont regardé mes vlogs, vous savez. Ça fait pas très longtemps. Et j'en profite de faire ça généralement quand je suis bien enceinte comme ça. Parce que les hormones de grossesse, ça fait que tout pousse rapidement chez moi. Mes cheveux poussent plus vite, mes ongles poussent plus vite. Donc, euh, j'en profite. Bref, mais sauf qu'en fait, je les voulais longs. J'aime bien, euh, j'aime bien, mais ça m'a saoulé en fait de long. Maintenant, je les veux court, donc je vais aller tout couper. Euh, je vais vous montrer ce que c'est. En fait, je pense que dans ma tête, je crois que je suis riche. Dans ma tête, je crois que je suis riche. Vous savez pourquoi je dis ça Parce que quand je vous dis la fréquence avec laquelle mon téléphone tombe ces derniers jours, rien que cette semaine, il a dû tomber 27 fois. Et là, je ne blague pas. Hein. Il a dû tomber 27 fois. Et je pense que je suis riche tout simplement parce que je pense qu'en fait, I can afford another one. Donc, en gros, que je peux me permettre d'acheter un autre sans ressortir 1800 comme ça. Ça, c'était avant, Dalia, que tu avais autant d'argent. Now, no. Maintenant, tu as trois enfants. No, no, no. Tout ça pour dire que mon téléphone vient de tomber encore une fois. J'aime trop ma nouvelle coque. Allez, regarder sur TikTok. J'ai posté, ou peut-être pas encore, je ne sais pas, euh, la collab où j'ai eu cette coque. Euh, et il fait que tomber mon téléphone ces temps-ci. Quand je vous dis, il fait que tomber, je me demande comment est-ce qu'il fait encore pour fonctionner. Et même, il ne fonctionne pas vraiment. Euh, il y a, quand j'appuie et que je tape des lettres, parfois ça ne marche pas, ça bug. Bref, ça m'a saoulé. Bref, bref, bref. Anyway, mental breakdown. <rire> euh, J'étais en train de dire quoi Oui, donc je vais couper court et je vais refaire la même, euh, la même manicure que j'avais fait quand je m'étais mariée. C'est-à-dire une French carré arrondie. Voilà, je vais lui montrer la photo quand je vais arriver. C'est ce que je vais faire. Mes pieds. Est-ce que je vous montre <rire> Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous montre Ah Ok, je vais vous le montrer. Alors, après, du coup, le monteur va juste l'inclure là maintenant parce que je ne veux pas bouger de la caméra et remettre la caméra ici pour terminer ce que j'allais dire. Alors, puis je vous montre l'état de mes pieds. Déjà, je ne veux rien entendre parce que j'ai de beaux pieds, donc jugez-moi pas. Regardez. Et encore là, c'est un peu soft. C'est pas sec sec parce que bah, je sors de la douche, du coup, ça va. Mais vous voyez ce que ça fait En vrai, de vrai, j'ai la machine de pied ici. Je pourrais me faire la pédicure moi-même. Mais honnêtement, j'ai la flemme. J'ai la flemme et je, surtout me baisser avec mon ventre. Déjà là, je me baisse pour toucher, j'ai mal. Alors si je dois me baisser avec mon ventre, donc je vais aller payer 50 euros pour faire mes pieds. Et voilà mes pieds, mes orteils. Elle va mettre du blanc, j'imagine. Je vais voir la couleur que je vais faire. Donc, euh, mes pieds ressemblent à ça, comme vous pouvez voir. Dégueulasse, ça ne va absolument pas. Du coup, je vais faire mes pieds. <rire> Quand c'est pas toi qui paye. <rire> oh, mais il va payer. Le pauvre, déjà, il paye mes ongles tous les mois. Et là, je lui dis, euh, par contre, ce mois-ci, euh, je dois faire mes pieds. Hein. Je lui ai montré, je lui ai dit, B, regarde, c'est dégueulasse. Lui-même, la dernière fois, en massant mes pieds, il m'a dit, mais B, pourquoi est-ce que c'est sec comme ça et tout Je lui ai dit, je lui ai dit ça, c'est des hormones de grossesse aussi, pareil. La sécheresse sur les pieds comme ça. Bref, donc je vais faire mes pieds. Je vais de là-bas pendant longtemps. Flemme, mais pas le choix. Je vais faire mes pieds, je vais faire mes mains. Ensuite, j'ai pas mal de petits stops à faire dans la journée. Et je suis en train de vous parler ici au lieu de vous parler dans la voiture, tout simplement parce que je n'aurai pas de mon truc, mon trépied où je peux vous parler dans la voiture parce que bah, c'est pas ma voiture. C'est une voiture d'appoint en attendant que l'autre euh, s'arrange, donc euh, pas le choix. <rire> euh, ouais, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc ça, et après, il faut que je fasse plusieurs petits stops. C'est vraiment une journée chill, pas grand-chose à faire. Je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc, le vlog, ce sera aujourd'hui, peut-être demain, peut-être ce week-end, je suis avec les enfants, et je trouve que ça fait longtemps... Ah ben non, vous l'avez vu là, le vlog dernier, parce que bah, c'était l'anniversaire de Maïd, ok. J'allais dire, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu les enfants. Mais si, ok, vous les avez vus. Mais bref, donc peut-être que je vais vlogger ce week-end, et je verrai, je sais pas. En, en tout cas, on verra. On verra ce qui se passera, on verra. Anyway, come with me, likez le vlog à fond, commentez à fond, Partagez à fond, abonnez-vous à fond, likez, 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 ça m'encourage à faire d'autres vlogs malgré mon état pour produire du contenu parce que je sais que ça vous divertit quand même. Et, euh, et voilà, likez. Let's go, j'ai soif, il faut que je bois de l'eau, je vais enlever ça. Je pense que c'est bon, Armel est en train de se laver, il faut qu'on descende ensemble parce qu'il faut qu'il me montre comment est-ce que je vais utiliser cette nouvelle voiture. En mode de spi, quand je vous dis j'ai hâte de faire mes micro-locks, vous n'avez pas idée. Parce qu'en fait, quand tu es coiffé déjà avec tes propres cheveux tout le temps constamment, tu te lèves le matin, tu n'as pas besoin de te dire « Ah, faut que je mette une perruque, tu vois. » Dans mon état, c'est juste me faciliter la vie. Que de se lever tous les matins « Ah, oh, faut que je mette une perruque pour aller faire ci, pour aller faire ça. » Ça te décourage et tu n'as juste pas envie de le faire en fait parce qu'il fait trop chaud, il fait 36 degrés. Qui veut mettre une perruque avec 36 degrés Enfin, constamment tous les jours. Non. 
Je comprends pourquoi en été, les gens, ils font des braids et tout. Anyway, let's go. Alors, quand je vais euh, chez les chez les sessions. Chez la protection angulaire, je sais que ça va mettre tellement longtemps que je prends toujours à manger. C'est hyper important, sinon je vais devoir en acheter, sachant qu'il est bientôt midi. J'ai pris du melon que ma mère, elle avait fait euh, la semaine dernière. Elle avait acheté ce melon de base pour ses enfants, ses petits-enfants. Euh, aucun de n'a voulu manger, du coup, c'est pour moi. Je prends mon iPad parce que j'ai une série que j'ai téléchargée dedans, parce que je vais en avoir besoin, et de l'eau, bien sûr. Euh, quoi d'autre C'est tout, hein Du coup, les amis, je suis en train d'attendre Armel. Euh, il va descendre pour qu'il il me monte la voiture. Voici mon outfit du jour. Vraiment simple, vous connaissez déjà mes robes d'été. J'en ai genre 7, 8. Et vu que je ne sors pas tout le temps, du coup, j'ai presque tout le temps la même chose. Euh, voilà, je, je voulais vous montrer l'update de quoi Il y avait quelque chose qui en avait update, je ne vous ai pas montré dans la maison, je ne sais plus. Attendez, je sais que j'ai ici que je dois vous montrer. C'est le canapé qu'on a reçu du coup, et comme je vous avais dit, on ne l'a pas monté, tout simplement parce qu'on euh, bah, aura des invités et tout, donc on le montrera quand tout le monde euh, partira. Mais en gros, il est là et euh, on va le monter après. Le salon du coup ressemble à ça maintenant, c'est en bazar, bien sûr. <rire> Don't judge me Don't judge me, c'est le bazar mais euh, c'est un peu ça, hein. il n'y avait rien d'autre que... Il n'y avait pas un update que je voulais vous faire Est-ce que je vous avais montré le sas Est-ce que je vous avais montré l'armoire qu'on avait pris mis au sas pour euh, qu'il n'y ait plus de bazar ici Vous vous en rappelez, c'était un grand bazar, les chaussures et tout. Maintenant, c'est trop bien parce que du coup, c'est une armoire. Bon, c'est toujours le bazar, mais au moins, c'est à l'intérieur. Et là, il faut que je mette des seins pour pouvoir mettre ça ici, du coup. Euh, c'est ça l'objet que je voulais vous faire hmm. Je me demande si j'avais autre chose que je voulais vous dire, vous vous montrer. Ah, je sais, c'était ça. C'était ça. On avait mis les tableaux au mur et je ne vous avais pas montré. Bon, il faut que je les réorganise parce que ce n'est pas du tout dans l'ordre que je veux. Parce que vous savez, moi, j'ai une ordre chronologique, entre guillemets. Donc, euh, c'est genre le mariage en premier, ensuite l'enfant, ensuite Malia, Amelia. Et de ce côté, les, les photos de Armel, moi et les filles. Donc, euh, c'était ça que je voulais vous montrer. May I have your attention, please? We interrupt our program to bring you this important message. I love you. Now, back to our show. Voilà la nouvelle voiture, les amis. Enfin, la nouvelle, MDR, c'est un grand mot. C'est euh, le temps euh, que Armel arrange ma roue. Je vois encore ressemble une roue. C'est laquelle, B C'est celle de devant Une roue. Euh... Oh, mais c'est pareil Bon, je pensais trop qu'elle allait être trop petite, mais ouais, c'est vrai quand même qu'on voit un petit peu de différence avec celle-ci. Celle-ci, elle est les plus grosse, quoi. Bon, je t'attends dans ma voiture B, enfin dans l'autre. Bien arrivé, les amis, et je suis juste trop fière de moi parce que je me suis bien garée. Ouais, j'ai trop du mal avec ce genre de garage, surtout en ville comme ça, avec euh, les trottoirs hyper petits. Je viens de faire ma photo, j'ai envoyé Armel. Armel m'a dit bravo. C'est lui qui valait toujours mes garages en mode est-ce que je suis bien garée. Et surtout, euh, j'avais peur que j'ai pas le droit de me garer là, mais apparemment, c'est là la livraison, les trucs jaunes. Donc voilà, moi je m'y connais pas trop. Hein. Mais bon, bref, je suis contente. Yeah, j'ai réussi, let's go! Alors, je viens de terminer après des heures et des heures. Voilà mes pieds. 
Ça donne ça. Et les mains, ça donne ça. De loin, j'aime bien. C'est court. Ce que j'aime. Mais par contre, de proche, j'aime pas trop parce qu'elle a fait trop épais la French. J'aurais aimé que la French soit beaucoup plus fine. Fin. Fine. Fin. Euh, j'aime bien. Mais bon. Honnêtement, je pense que je vais trouver une autre prothésiste ongulaire parce que à chaque fois qu'il y a toujours quelque chose qui va pas pour le prix que j'ai payé. J'ai payé les pieds à 47, je crois, et les mains à 39. Je crois que ça fait 89, non, 87 euros au total. Non, quand on a je trouve ça un petit peu, un petit peu cher. Mais bon, après, c'est le prix, de toute façon, surtout pour les pieds, il faut mettre le prix dedans. Mais je trouve que les mains, je ne suis pas totalement satisfaite. Autant mettre de l'argent, autant être satisfaite. Donc, je commence à chercher une autre prothèse angulaire. Ma part, ça, c'était bien, mais c'était trop long. <rire> voilà. Les amis, euh, je suis arrivée à BNM. J'ai hyper chaud. Je sais pas pourquoi cette voiture, mais ça sent pas l'air comme dans ma voiture à moi. Mais bref, de euh, toute façon, il fait quoi Combien de degrés dehors 37. Anyway, il faut que je me dépêche parce que euh, quand il fait aussi chaud, je ne dois pas être dehors. Parce que mon corps supporte très mal la température ces temps-ci. Et euh, limite, c'est comme si je veux pas Sachant que j'ai pas beaucoup mangé. J'ai pas mangé un midi en fait. Donc il est 15h, 16h. Et là, j'ai une heure pour faire tout ce que j'ai à faire, les petits tours et tout, et je rentre à la maison. Là, je suis à BNM. Dites-moi pourquoi est-ce que je suis venue acheter le cadeau de Malia la semaine dernière. Vous l'avez vu dans le vlog dernier. Pour son anniversaire, la poussette qu'elle a choisie. Et dites-moi pourquoi est-ce que je mange. Je suis en train de repartir acheter une deuxième poussette. Quand vous avez deux enfants, vous savez pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça. J'ai même pas besoin de vous expliquer. Quand je vous dis les disputes qu'il y a pour une poussette... En fait, en tant que parent, j'aurais dû déjà savoir qu'une poussette à 10 euros, j'aurais pu en prendre deux. Déjà, juste pour éviter les problèmes en fait. Mais quand je vous dis les cris, elles s'embrouillent, elles se... T'es là en fait, t'es dans l'esprit, tu veux leur apprendre à partager. Non, elles veulent rien comprendre. En fait, dans mon état, j'ai juste pas l'énergie de pouvoir gérer ça. Donc autant j'ai en acheter une autre. Déjà là, j'ai fait une semaine sans l'acheter. J'ai tenu. Autant en acheter une autre et quitter dessus. Let's go. Yo, euh, j'ai fini euh, à BNM. On va au prochain magasin. J'ai oublié le nom. L'entrepôt du bricoleur, je crois que c'est ça le nom. Il me faut une pompe à gonfler la piscine parce qu'il fait hyper chaud ce week-end. On a envie de tester la piscine, enfin. Et il euh, faut que j'aille chercher ça. Et après, électrodépôt pour mon aspirateur. Et après, au champ parce que je vais changer mes lunettes. Mais au champ, c'est pas du tout sûr. Je pense que je vais rentrer. <rire> I'm done for today. Il y a des magasins que je connaissais pas du tout. Je découvre l'entrepôt du bricoleur. Comme quoi, quand tu as besoin de quelque chose, tu découvres. On va aller voir. Ça me stresse de ne pas avoir mon endroit où poser mon téléphone. Parce que euh, bah, c'est avec ça que je faisais tout. quoi. Ça fait un autre angle, c'est trop bizarre. Vive les caméras de recul pour euh, les voitures. Hein. If I get it from the je suis en train d'écouter l'album de Mr. Huggy. Est-ce que je peux me garer ici Oui, j'ai le droit, apparemment. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans mes commentaires que euh, Dalia, euh, tu nous montres tout sauf la préparation euh, à l'arrivée du bébé. J'étais là MDR. Si, euh, vous savez, quand c'est le troisième enfant, en plus c'est la troisième fille, frère, qui va se préparer des mois en avance déjà Et sachant qu'elle est en hiver, pourquoi est-ce que je vais commencer à la préparer maintenant, aller en magasin, acheter des choses qui ne sont pas encore en magasin parce que nous sommes encore en été on ne connaîtra pas la température de quand elle va naître, etc. etc. Tu ne peux pas. Tu, tu peux pas. Donc non, je ne prépare pas encore l'arrivée de la petite, tout simplement, parce que bah, ce n'est pas le moment. Je pense qu'un mois avant, euh, c'est là que je commence à préparer, c'est-à-dire sortir les choses, faire le lit, repasser ses habits, etc. etc. La valise de maternité, mais faire tout ça des mois en avance, ça ne sert pas à grand-chose. 
quand tu as déjà presque tout à la maison et tu n'as besoin de rien acheter limite. Je sais même pas ce que je vais acheter. Je vais voir, mais j'ai tout. Parce que vous vous rappelez que Médée est née en mars et en mars, il faisait un peu chill, tu vois. Il ne faisait pas chaud. Donc, elle avait des pyjamas d'hiver en polaire. Je me rappelle très bien, je l'avais acheté avec ma mère. Donc, euh, je vais redonner la même chose. Hein. Vous me connaissez déjà, c'est du recyclage dans cette maison. Hein. On n'achète rien de nouveau. Déjà, on n'a pas le budget pour. Donc, voilà. Hein. Allez, hop. Encore, ça sortait un garçon. J'allais me dépêcher, j'allais tout faire et tout. Là, 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 pour trouver des, des trucs que je n'ai pas. Mais là, j'ai tout. Donc, euh, je n'ai pas vraiment besoin de m'en faire par rapport à ça. Anyway, à se bavarder. Let's go. Ah, je c'est ça. Entrepôt du bricolage. Allons voir si devant ce dont j'ai besoin. Je prie parce que j'en ai vraiment besoin. En fait, c'est encore un électro-dépôt, quoi. Sachez que si vous êtes une femme enceinte comme moi et que vous avez faim, n'hésitez pas à prendre du chewing-gum. Ça coupe un peu la faim et surtout, ça permet d'enlever tout ce qui est nausée et autres. Un petit peu, quoi. Euh, et les pots, on rentre. sorti quoi que ce soit le pire c'est quand il mange ses biscottes oh mon dieu les mettre sur le, la table les mettre là où il est en train de manger donc en bas après et les mettre là où il a ouvert le paquet de biscottes le jour où il comprendra qu'il faut le nettoyer tout de suite après avant d'aller s'asseoir on aura progressé dans notre mariage en attendant quatre ans plus tard toujours pas compris je vous dirai quand est-ce qu'il a compris soyez pas trop pressé parce qu'on en a pour un petit moment je pense que c'est au bout de la dixième année qu'il comprendra que ça mérite le poil de voir des, des miettes par terre. Euh, je disais que je suis rentrée à la maison, j'ai chaud. Et c'est un statement. Et c'est un statement. Bref, il est 18h, Armel a réveillé les filles, je pense qu'ils sont. Ils étaient juste derrière moi. Je vais faire à manger parce que j'ai faim. Euh, les filles aussi, elles vont m'en faim. On va manger à peu près la même chose. J'ai sorti du poisson pour moi. Je vous parle en rapide parce que j'ai trop faim. J'ai sorti du poisson pour moi. Je vais faire ça avec des frites parce que I'm craving that. C'est vraiment ce que j'ai envie de manger, bébé et moi. Elle m'a donné des coups toute la journée. J'ai eu des contractions toute la journée. Vous saviez que conduire, ça donnait des contractions If you didn't know, now you know. Donc, ça donne des contractions. Euh, poisson pour moi. Les filles, je vais leur faire des knackis avec des frites. Simple. Hier, je leur ai fait, ou avant-hier, c'était hier, hier soir. Je leur ai fait des, euh, des petites euh, euh, poulets panés, je crois. Un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'était. Avec de la purée. Sans succès. Généralement, ça passe la purée, mais là, j'ai pas compris que personne ne voulait manger. J'étais un petit peu déçue, du coup, je vais leur faire quelque chose qu'elles, je sais qu'elles aiment bien et qu'elles vont manger. Et puis, de toute façon, elles vont me voir moi en train de manger mon poisson. Elles vont être là en mode, mais toi, t'es qui D'où toi, tu manges et nous, on mange pas Ça va être ça la vraie question. Anyway, je cuisine pour se faire après parce que j'ai faim. C'est surtout ça. Surtout ça, c'est que j'ai faim. Faire la petite vaisselle comme ça. C'est trop. C'est ça que je prends comme poisson. Je les prends à. À Lidl. Et euh, j'aime trop. Et j'aime bien ce poisson parce que vas-y, il est déjà tout fait. Il n'y a pas d'arrêt ou quoi que ce soit. Je suis tranquille. J'aime bien le prendre du coup. 
et euh, il est juste trop bon. Et j'aime bien le manger avec des frites. En temps normal, quand je rentre comme ça avec ce genre de chaleur, ce que je fais, c'est que si mon repas est déjà prêt, donc si j'ai déjà mangé, je monte, prends un bain, euh, une douche froide, j'enlève ma perruque, je redescends et je mange tranquillement. Mais là, vu que les filles vont arriver, c'est pas la peine. Et puis, ces temps-ci, c'est moi qui lave les filles. Et euh, vu que j'aime bien les laver euh, directement dans la salle de bain des grands, là, de l'autre côté, et pas dans la baignoire, baignoire, vous voyez, pour les enfants, du coup, c'est mieux, en fait, d'entrer dedans avec mon short et tout, mon petit haut, et de les laver directement, ça va plus vite. Donc, j'aime bien faire ça. Et comme avec Armel, euh, j'aime bien parce que du coup, j'en lave une, il lave l'autre. C'est beaucoup plus simple. Et après, quand je finis avec la deuxième, j'habille. Et après, on les met au lit. Donc, autant laisser et prendre ma douche après. Parce que j'aurais transpiré en les lavant, vu qu'il fait super chaud dans les pièces. Euh, du coup, ça ne sert à rien de, de me laver maintenant et me relaver encore tout à l'heure dans une heure quand on va les mettre au lit. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est un peu ça. Anyway, je fais ça, je fais les frites et on mange avec les filles. Même s'il est hyper tôt pour elles pour manger, mais je sais qu'elles ne vont pas me laisser manger toutes seules. Ça, c'est une certitude. Je connais mes éléments. J'ai essayé de filmer la réaction de Malia quand elle va entrer, elle va voir la deuxième poussette. Et Malia aussi, elle va être trop contente. C'est ça que je vais prendre. Le, des knackis pour les filles. Je vous avais déjà montré ça ici. Je crois que qui encore J'ai l'impression que je me débarrasse d'une bête, il y en a une autre qui vient. Je ne peux plus me les voir. Ça, c'était une mouche. Je viens tout juste de tuer. Je ne peux plus me les voir. Et vous savez, les bêtes que j'ai ici, là, là c'est des bêtes euh, d'eau. Vous savez qu'il reste à côté de la vaisselle. Dès qu'il y a de l'eau, elles sont là, elles sont juste à côté. C'est des toutes petites bêtes, c'est pas des mouches. C'est des toutes petites bêtes. Pardon de débarrasser, je vous ai pas dit, mais la semaine prochaine, j'ai dératis... une équipe de dératiseurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui viennent à la maison pour euh, les fourmis. Vu qu'ils ont trouvé le nid, d'où le nid était. Oh, bref. Oh, j'en ai trop fait. 4, 5, 4, 5, c'est bon. Parce qu'à part, euh, j'avais vécu avec Aaron la semaine dernière. Ouais, j'avais fait tout le paquet. Mais là, il a fait les filles. Ok, je mets la caméra pour voir la réaction de ma mère. Je vais Je sais pas, moi, c'était là quand je suis arrivée, demande à papa, c'est qui Papa Tata Maman Mon amour Papa, c'est qui qui a acheté la poussette La deuxième poussette Non mais Malia vient demander à papa, c'est qui qui avait ça Hein Comment rendre heureux les enfants C'est la poussée de Mélia. Venez enlever vos chaussures, les filles, dans le sas. Et on va se laver les mains. J'ai commandé euh, mon lot de Pampers pour Mélia sur Amazon. Ça va arriver. Et oui, mon amour, câlin. Câlin, ma fille. Tu me dis merci. Bisous. Bisous, maman. Bisous, maman. T'as passé une bonne journée T'as passé une bonne journée, maman oui. Je peux avoir un bisou, s'il te plaît Un bisou. 
Tu dis coucou à la caméra Coucou. T'envoies des bisous Et oui, c'est toi. Oh. J'ai trop chaud, je vous laisse. Merci. Touche pas les mains, pas les mains ici, c'est pas propre. Va, va te rincer les mains, s'il te plaît. Euh, du coup, j'ai fini. Je vais manger. Mélé, la belle mange. Papa, il fait la viande. Et Mélé, elle mange ici aussi. May I have your attention, please? We interrupt our program to bring you this important message. I love you. Now, back to our show. Crevaison de pneus au bord de la route. Armel qui change de pneus. Toute la roue. Ça dit quoi Ça veut dire que c'est juste l'air, tant mieux. Si j'ai percé, c'est pire. C'est ça que c'est grave, c'est terrible. Donc j'espère vraiment que c'est pas percé. Reste là. Reste là. Ouais, pas Son mot préféré à cet enfant, c'est non aujourd'hui. Parce qu'elle est gâtée. Et là, il essaie d'en remettre chose. On va le laisser se concentrer. Tu as besoin d'aide, B. Hein? Ok. On est en train de cramer au soleil, j'en peux plus, je suis au bout de ma life. Pleine route. Imaginez, ça m'est arrivé à moi. J'allais pleurer avec les enfants toutes seules. Et avec celle-ci aussi. Viens, Mélia, viens. Il est 20h, les amis, on arrive à Auchan. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai mal au crâne. Quelle journée quelle demi-journée, on est sorti hyper tard à 17h, mais on a vécu des choses comme si on avait passé deux jours au dehors. C'est à cause du soleil, je crois. Ouais. Comme dit Armel, ça nous donne trop chaud et on a mal à la tête. Ouais, on dehors, ouais. ouais, 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 on s'est arrêté. Là pour la voiture. Mais vraiment, quelle péripétie, quoi. Quelle histoire. Je suis épuisée. On va faire des petites courses en rapide. J'ai plus de raisins et j'en veux. Aujourd'hui, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé avec la voiture, le pneu crevé, enfin bref, a nightmare, a nightmare. Il faut que je vous raconte, aujourd'hui c'est dimanche, bon dimanche à tout le monde, euh, bon dimanche. Et ce matin, je me réveille, Armel, il a pris les filles, ils sont partis au parc. Eh, God bless his soul, il est parti au parc avec les filles et il m'a fait un message, oui, j'ai pris des croissants avec les filles, je te les ai déjà, les ai déjà déposés en bas euh, euh, à la cuisine pour ton petit déjeuner et tout, repose-toi et tout. I was like, what? I'm gonna cry. Ça, c'est mon langage de l'amour, ça. Donc, anyway, je vais donc prier et manger. <rire> et après, je vais faire le ménage parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche et il faut qu'on s'active. ma tête dégoulinante, regardez à quel point je suis dégueulasse, j'ai fait tout le haut, hier j'ai fait le bas mais je vais le refaire aujourd'hui parce que c'est dimanche bien sûr et que euh, bah, dimanche soir on fait toujours le bas, comme ça c'est propre, euh, je vous avais montré que j'avais pris le nouvel aspirateur laveur Dream, euh, je l'ai pris tout simplement parce qu'il aspire et il lave en même temps, ça me facilite beaucoup plus sa vie, en plus je peux aider Armel aussi parce que le bas c'est Armel qui passe l'aspirateur et qui lave le sol lui-même et c'est encore lui qui va faire les toilettes, qui va faire si ça fait trop donc du coup j'ai pris ça comme ça au moins, moi je fais le sol et lui, il reste que la salle de bain et les toilettes à faire. Easy. On se partage en deux. Et au moins, lui, ça me permet de couper aussi. Ça, c'est la réalité. Regardez ma tête. Après avoir utilisé ça. 
Il est, il est top pour l'instant. Je donnerai mes recommandations plus tard. Mais pour l'instant, je l'aime bien. Ça va. Euh, je l'ai eu à Electrodepot parce que je le voulais tout de suite. Mais sinon, il est sur Amazon au même prix que Electrodepot. Je vais vous mettre le lien dans ma barre de description. Comme ça, vous pouvez l'avoir si vous voulez exactement la même. A few inches later. Les amis, il fait tellement chaud. La, la douche que j'ai prise tout à l'heure, elle ne servait à rien. Parce que là, j'ai hyper chaud. Du coup, c'est le moment piscine. Armel l'a fait la piscine. Et les filles, elles s'éclatent dedans. Moi, je suis bien sûr dans ma petite cave. <rire> Parce que je déteste tout ce qui est bête. Et oui, l'ironie du sort. Donc je suis ici et je les attends. Et là-bas, il y a grave des bêtes, il y a des moustiques. Et vous voulez que je sorte No, thank you. On va la regarder de loin. La température moyenne de l'équipement salon est de 27,6 degrés. Crazy, vous entendez, il fait 27 degrés ici. Il fait trop chaud. Anyway, les amis, c'est le lendemain. Hier, j'ai Oui, c'est le lendemain. Oui, oui, oui c'est le lendemain. MDR, que des péripéties. C'était hier ou avant-hier C'était avant-hier. Samedi, on est sorti. Comme vous avez pu voir, on devait partir prendre une glace avec un mail et les filles parce qu'il faisait trop chaud. On voulait pas rester à la maison. On s'est dit, on va prendre une glace. Mauvaise idée. On est sorti la veille avant ça, je vous avais dit, je... est-ce que je vous l'avais dit Je ne sais plus, mais bref. En tout cas, Armel avait déjà crevé la veille, donc vendredi, il avait crevé. Ah oui, je vous avais raconté ça. Il avait crevé parce qu'il avait pris un clou euh, dans sa roue et il avait la range. Donc, ma voiture. Il a... Et j'étais en mode, ah, tant mieux que ce soit arrivé euh, avec Armel et pas avec moi, etc. Samedi, on a crevé encore avec les roues qu'il avait arrangées hier, parce qu'il est parti du coup hier, vendredi, la veille vendredi, arranger les roues. Et on l'avait déjà réglé pour ça il y a hyper longtemps, on devait le faire et tout, on avait juste oublié de le faire. Et ensuite, on a dû repartir au même endroit où ils avaient fait les roues pour pouvoir dire que, bah en fait, 24 heures plus tard, on a encore pris un autre clou. Au début, on pensait que c'était juste l'air qui manquait dans les roues et qu'ils avaient mal fait, etc. On arrive, on voit en fait qu'il y avait un gros trou, mais laissez tomber la galère sur la roue. Vous avez pu voir quelques petits clips euh, que j'ai rajoutés et tout, en vous disant qu'on a crevé. Les filles et moi, on était dehors, en plein soleil. Mais quand je vous dis, j'avais mal à la tête, hey, j'en pouvais plus. En fait, hein, ça, on n'aurait pas dû sortir. Et Armel, il faisait que me dire, on y va, on y va. Je dis, non, mais j'ai pas envie de sortir, pas envie de sortir. Il me dit, fais un effort, fais un effort. Je dis, non, mais c'est pas possible. Je suis fatiguée, tu me dis de faire un effort. Et voilà, ça veut dire que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Non, je rigole pas du tout. Mais en fait, euh, j'étais quand même assez grateful pour me dire que, bah, gloire à Dieu que ce soit arrivé quand je suis avec Armel. Parce que si ça me serait arrivé quand je suis en train de conduire toute seule avec des filles, en étant enceinte avec cette chaleur, ah non. Moi, de toute façon, Armel, je lui ai dit, si ça m'arrive. Je me gare sur le bas-côté. Je l'appelle. Il appelle la remorqueuse ou je ne sais pas qui, ou la dépanneuse, je ne sais pas comment ça fonctionne, tout ça, l'assurance. Je laisse les clés. Je ne sais pas s'il faut laisser les clés, bah oui, parce qu'il faut que la... Non, non, la, la, la dépanneuse peut venir la prendre sans les clés. Je laisse la voiture et j'appelle mon taxi et je me tire de là. Je ne réfléchis même pas parce que c'est trop de stress pour moi. Je ne sais pas changer nos roues. Je n'ai même pas envie de savoir changer nos roues. Je sais qu'il y a plein de femmes qui savent changer des roues et franchement, je vous admire. But that's not for me. <rire> J'ai ma copine Winnie, une fois, ceux qui regardent mes vlogs depuis très longtemps et qui n'en loupent jamais un, un vlog. Vous savez que euh, quand on avait encore l'autre voiture, une fois, elle avait pris la voiture Winnie, elle était venue me rendre visite dans le sud. Et elle avait euh, crevé et elle a changé la roue comme une grande toute seule. J'étais là en mode, waouh, check your girl. Mais qui te peut en fait, genre, why do you need a man? She can do everything by herself, tu vois J'étais trop fière d'elle et euh, ouais bah ça c'est elle <rire> et il y a moi. <rire> Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme moi et que vous n'avez pas changé de roue parce que je me sentirais beaucoup moins celle. Mais anyway, j'étais grave contente que Armel soit là. Franchement le pauvre il a galéré. Moi je gérais les filles. Les filles en fait elles comprenaient pas la situation donc elles voulaient tout le temps repartir vers la route. J'étais là mais c'est pas possible, c'est hyper dangereux. Donc j'étais en train de m'énerver, il faisait chaud, j'avais mal à la tête, j'avais chaud. Mes hormones, bref, catastrophe. Anyway, quoi, 45 minutes plus tard, le, je crois que le temps qu'Armel fasse tout ça. On est reparti euh, du coup changer les roues et après on allait prendre une bonne glace bien méritée. Je crois que je l'ai vlogué ça aussi, vous avez dû le voir. Et je l'ai raconté en fait cette histoire de roues, ça m'a archi saoulé parce que je ne sais pas si vous connaissez Armel m'a un peu expliqué. La range qu'on a en fait, la range rover, c'est une, euh, 
c'est apparemment c'est des roues directionnelles. Donc quand tu perces une roue, tu dois changer les quatre roues. C'est pas comme dans les autres voitures que quand tu perces une roue, tu dois juste changer les deux roues de, de, de devant ou de derrière. Non, dans la mienne, tu dois changer les quatre à chaque fois. Et c'est genre 600, 700 euros. C'est pas donné, tu vois. On avait déjà mis le budget pour la dernière fois parce qu'on savait que de toute façon, il fallait faire en même temps que la, la révision de la voiture. On avait déjà payé, on devait le faire dans pas longtemps. Et là, Armel a crevé deux fois les roues. Donc là, on est reparti. Comme c'est. En fait, il m'a expliqué que vu que c'est des routes directionnelles, donc en fait, elles s'usent en même temps. C'est pas genre euh, juste les deux de devant qui sont directionnelles et qui font en gros que tu peux juste changer deux devant ou deux derrière. Non, tu dois tous échanger parce qu'elles s'usent en même temps. Sinon, tu auras des nouvelles roues et des roues euh, usées à côté. Et c'est pas bien pour la voiture, etc. Bref, c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, ce qui fait que. Euh, on est reparti, vu qu'il venait tout juste de le faire il y a moins de 24 heures, genre il était littéralement là-bas vendredi soir et samedi matin, bon samedi après-midi, genre moins de 24 heures on est revenu, ils ont dit ok là on accepte de changer encore une seule roue au lieu de payer les quatre roues, parce que s'il fallait changer les quatre roues, hey, j'aurais dit on va rouler avec la roue de, de secours pendant longtemps, non non on aurait roulé avec la roue de secours pendant même 6 mois parce que c'est pas possible frère qui va sortir 6 seuls roues en, en moins de, de 24 heures d'espace de 24 heures, c'est trop, c'est trop donc quoi, 1002 au total Non, anyway, ça m'a vraiment saoulé, mais bon, bref. Et je crois qu'une roue, c'était 130 hier, enfin avant-hier. Et apparemment, le prix des roues change tout le temps. Apparemment, c'était moins cher quand on est parti. Oh, anyway, all of that stress. Après, on a pris une glace, j'étais bien contente. Et dimanche, vous avez vu, je n'ai absolument... Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était tout ce qui était ménage et tout. Je tenais vraiment à revenir euh, en mode aider à avec le ménage, parce que c'est lui qui fait le ménage, qui fait à manger pour les filles qui lave les filles, etc. Donc là, moi, hier, franchement, j'ai fait pas mal de choses. Dieu merci, j'étais en forme. J'ai fait le ménage du sol, comme ça, lui, il avait que la salle de bain et les toilettes en fer. Moi, je lavais les filles, je les ai préparées et tout. Donc, franchement, ça l'a soulagé. Lui, il avait juste le repas à faire et les salles de bain et tout. Donc, on essaie de se partager les tâches comme on peut. Quand je peux, franchement, je m'active. Et quand je peux pas, quand je suis KO, KO, bah, je suis KO, KO, tu vois. Il était là, mais pourquoi je prends la tête de lait Je vais faire le sol, je vais faire le sol. Je suis là, non, 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 non. J'ai pas claqué 340 euros dans dans l'aspirateur euh, laveur pour que ce soit encore toi qui fasse le sol euh, à l'ancienne donc laisse-moi vraiment faire le sol encore allez donc euh, ce que je fais généralement pour me faciliter la tâche, la tâche c'est que le matin samedi je fais en haut parce que je sais qu'il n'y a personne qui va rester en haut dans la matinée dans la journée et le soir quand les filles sont en train de manger généralement avec Armel je fais le bas donc ça c'est tout propre à partir de 20h tout a été fait j'ai fait le linge parlant de linge mon dieu j'ai du repassage à faire j'ai envie de pleurer souhaitez moi bon courage dans les commentaires pour mon repassage j'ai envie de pleurer anyway vous avez pu voir c'était un vlog assez court c'est de, ça devait être un daily vlog un seul jour et c'est parti sur un vlog de 4 jours anyway j'ai pas compris comment ça s'est arrivé je fais ce que je peux ces temps-ci avec ma grossesse continuez à m'encourager si vous voulez voir plus de vlogs et euh, likez la vidéo tout ce que vous allez faire c'est liker c'est hyper gratuit vous allez juste à liker la vidéo pour, que, pour avoir plus de vlogs et euh, voilà parce que je pense que personne n'a envie de travailler entre guillemets pour rien quand tu vois qu'il y a 20 000 vues il y a 800 likes ça marche pas tu vois et anyway, pour terminer la vidéo, je suis venue vous raconter une petite story time, tout simplement parce que j'ai une abonnée qui m'a parlé d'une histoire et euh, du coup, euh, je voulais vous par partager ça avec vous pour que vous puissiez lui donner des conseils dans les commentaires à elle et comme ça, elle va pouvoir lire directement quand la vidéo va sortir. Moi, personnellement, je vais déjà donner ma réponse parce qu'elle, de base, elle écrivait pour moi. Après, elle dit, tu peux en parler à tes abonnés pour que je puisse pouvoir euh, avoir leurs avis, etc., etc. Donc, je vous le partage. Les amis, désolée, j'ai été coupée par un appel. Laissez tomber, j'ai pas eu le temps de terminer cette vidéo. Le temps que je finis cet appel et que je fasse ce que j'avais à faire, et eh bah, ben, j'étais dégoulée dans de soeur parce que, comme je vous ai dit, c'est moi qui fait hyper chaud. Anyway, donc, c'était impossible pour moi de revenir devant la caméra parce que j'étais plus présentable. Bon, comme je vous ai dit, du coup, vous voyez ici à l'écran, c'est le screenshot de la story time de la personne qui m'a envoyé. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà répondu moi de mon côté. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous, c'est mettre pause et lire son histoire et la conseiller dans les commentaires, s'il vous plaît. Euh, soyez gentille avec elle, bienveillant, s'il vous plaît, et donnez-lui euh, vos avis, ce que vous en pensez, etc. Et elle pourra les lire. C'est en anonyme, donc euh, voilà, c'est cool pour elle. Et aussi, là, juste après, ça s'affiche les dédicaces de la semaine. Merci beaucoup de toujours prendre le temps de commenter, ça me fait super plaisir. Franchement, j'ai vu qu'il y a grave des baisses de commentaires et de likes, mais je tiens juste à donner un grand merci, dire un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de quand même continuer à liker et surtout commenter, surtout ceux qui commentent plusieurs fois. Franchement, vous, vous êtes des vrais. C'est vrai que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie au moins de déposer un like. Donc voilà, en tout cas, c'est juste pour vous dire un grand merci. Likez cette vidéo encore plus, s'il vous plaît. Comme ça, ça m'encourage à vous donner plus de vlogs. Et euh, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez la vidéo à fond. Et on se retrouve pour une autre fois pour une autre vidéo. Bye.